রাষ্ট্রদূতকে দফায় দফায় তলব করেও মিলছে না ফল থামছে না নাক্ষংছড়ি সীমান্তে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ আতঙ্কে স্থানীয়রা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সহ দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত বাংলাদেশকে দিতে হবে ন্যায্য অধিকার কৌশলগত কারণে সীমাবদ্ধতায় নয়া দিল্লি বাংলাদেশ আমাদের জন্য কিন্তু অনেক করেছে করে চলেছে খুবই ডিফিকাল্ট হয় ইন্ডিয়ার জন্য চুজ করবার জন্য কি বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের মধ্যে একটা দেশ চুজ করবা অনেক ডিফিকাল্ট দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ে সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্জি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পিরোজপুরে বহুল কাঙ্ক্ষিত বঙ্গমাতা সেতুর উদ্বোধন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলবাসীর উচ্ছ্বাস রাত বারোটা এক মিনিটে যান চলাচল উন্মুক্ত হেঁটেই পাড়ি জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষ নিয়ম অমান্য করে দিনে চলছিল কাজ উত্তরায় গার্ডার দুর্ঘটনায় ১৯ দিন পর চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করি তদন্ত প্রতিবেদন বারো কারণ চিহ্নিত বিশ্বমন্দার আশঙ্কার মধ্যেই রফতানিতে বাংলাদেশের দাপট গত অর্থ বছরের তুলনায় প্রথম দুই মাসে পঁচিশ শতাংশ বেশি আয় ডলারের সংকট কেটে যাওয়ার আশ বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের একের পর এক গোলা বর্ষণে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয়দের ভারী অস্ত্র গোলা বারুদ নিয়ে কাটাতারের বেড়া ঘেসে টহল বাড়িয়েছে মিয়ানমারের সেনারা পাশাপাশি অবস্থান করছেন বাংকারেও আর এই অবস্থায় উৎকণ্ঠায় রয়েছেন শূন্য রেখায় অবস্থান করা রোহিঙ্গারাও তোমর সীমান্ত ঘুরে এসে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কোনারপাড়া সীমান্তে শূন্য রেখা কাটাতারের বেড়া ঘেসে দলে দলে টহল দিচ্ছে মিয়ানমারের সৈন্যরা হাতে রয়েছে অস্ত্র কাঁদে বেগ সৈন্যদের টহল দেয়ার সারে যেন শেষ হয় না সীমান্তে তেত্রিশ নম্বর পিলার এই পিলারের বিপরীতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে তৈরি করেছে বাংকার যেখানে দেখা যাচ্ছে ভারী অস্ত্র অবস্থান করছে সৈন্যরা সীমান্তের এমন পরিস্থিতিতে সৈন্যরেখায় অবস্থান করা রোহিঙ্গারা রয়েছেন আতঙ্কে একশো মতো টল দিয়ে অস্ত্রগুলো অস্ত্র লয়ে দিয়ে তার রাস্তাখানে আনা উড়া করে চব্বিশ ঘন্টা আনা উড়া করে রাতে আর দিন হন সবমি হন হিসাব টিসাব না যাত জিয়ন মনে হয় তারা ইয়াত ফায়ার করে বেশ কয়েকদিন ধরে সীমান্তে গোলাগুলি গোলাবর্ষণ ও হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে মিয়ানমারের সৈন্যরা যার কারণে এখনও উৎকণ্ঠা কাটছে না সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছেন না ঘর থেকে গোয়ালে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে গবাদি পশুও আর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানালেন সীমান্তের বাসিন্দাদের নিষেধ না থাকলেও ভয়ের কারণে খেত কামারে যাচ্ছে না অনেকে নিজের ইচ্ছাই খেত কামারে যাচ্ছে না কিন্তু কারো বাড়ানো নাই নিষেধও নাই তবে নিজে সচেতন হইয়া হয়তো যাচ্ছে না তো পরিস্থিতি তো এরকম থাকবে না তো হয়ে গেলে স্বাভাবিক হয়ে গেলে যার যার ক্ষেত্রে তারা সব আগের মতো কাজ করবে বান্দরবনের ঘুন্দুম ও তুমরু সীমান্তে স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে বাইশ হাজারের বেশি আর দু হাজার সালের পঁচিশে আগস্টের পর সীমান্তে সৈন্যরেখায় অবস্থান করছে সাড়ে চার হাজার রোহিঙ্গা সীমান্তে গোলাগুলি বা গোলাবর্ষণ হলে এর কিছুদিন পর মিয়ানমার তার দেশের নাগরিকদের উপর নির্যাতন শুরু করে যার ফলে বাংলাদেশমুখী রোহিঙ্গা স্রোত বাড়ে এবারও এরকম কোনো কারণে মিয়ানমার আবারও সীমান্তে গোলাগুলি বা গোলাবর্ষণ করছে কিনা সন্দেহ জনপ্রতিনিধি সহ সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের বান্দরবনে তুমরু সীমান্ত থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত উত্তেজনা এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের বিস্তারিত নিয়ে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী সাতিলা শারমিন যাচ্ছি তার কাছে 
সাথিল আমরা মিয়ানমারের এই যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা একই সাথে ভারতের যে প্রধানমন্ত্রীর সফর দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা যাব শুরুতেই মিয়ানমার যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেই চলেছে সেটিতে যাব এবং বরাবরের মতো আজও ঢাকা প্রতিবাদ জানিয়েছে তারপরও কেন মিয়ানমারের টনক নড়ছে না কূটনৈতিক ভাষায় যখন কোনো একটি দেশ কোনো একটি দেশকে এ ধরনের ডেকে নিয়ে এসে জানায় যে তুমি আসলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছো না তখন কিন্তু এটি কিন্তু শিষ্টাচারের জায়গা থেকে বড় একটি প্রতিবাদ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে গত পনেরো দিনের মাথায় এই তিনবার কিন্তু মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে আসা হলো তিনি জানাচ্ছেন যে আমরা বরাবরই নেই পিদুকে জানাচ্ছি অর্থাৎ তাদের যে রাজধানী রয়েছে তাদের যে সরকার রয়েছে আমরা জানি সেখানে এখন সামরিক সরকার রয়েছে তারা তিনি জানাচ্ছেন যে সেই দেশের সরকারকে তিনি জানাচ্ছেন কোনো রকমের পদক্ষেপ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তারও কিছু কিছু বক্তব্য আছে কিন্তু সর্বোপরি এই দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক শিষ্টাচার নিয়ে যখন কথাবার্তা বলা হয় যে ভাষাগুলো বলা হয় সেই ভাষাগুলোর কিন্তু একটা যথযুক্ত যে জবাব সেটি কিন্তু পাওয়া যায় আমরা চলে যাব যে আজকে কি কি ঘটনাগুলো ঘটল এবং এই যে মিয়ানমারের যে যে রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হলো সেই তলব নিয়ে আমার একটি রিপোর্ট রয়েছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেই রিপোর্টটি দেখে আসি রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসেন মিয়ানমার রাষ্ট্রদূত অঙ্কিও মোয়ে দেখা করেন মিয়ানমার অনুবিভাগের মহাপরিচালক মিয়া মোহাম্মদ মাইনুল কবিরের সঙ্গে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর মর্টারের দুটি গোলা বান্দরবানের নাইখংচুরি সীমান্তে শূন্য রেখায় পড়ার ঘটনায় ঢাকার পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও করা প্রতিবাদ জানানো হয় এর আগে গত মাসে দুই দফায় মিয়ানমারের ছোড়া মর্টারের গোলার বিস্ফোরিত অংশ ও অবিস্ফোরিত গোলা বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে পড়ে সে সময় এই ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভুপ্রেত উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূতকে একুশ এবং ২৯ আগস্ট তলব করা হয়েছিল কিন্তু এ ধরনের সতর্ক বার্তায় টনক নড়েনি নেই পিতর বরং বেড়েই চলছে গোলাগুলি ও শূন্য রেখা অতিক্রম এই সফরটা আমরা আশা করি রোববার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে প্রসঙ্গটি মন্ত্রী জানান এসব ঘটনাকে এখনো ইচ্ছাকৃত নয় বলে দাবি করছেন প্রতিবেশী দেশটির রাষ্ট্রদূত আমাদের এইখানেও একটা বোমা দুইটা বোমা পড়েছে এবং ওরা বলেছে যে এইগুলো স্ট্রে হঠাৎ করে চলে কোনো মোটিভ নাই এর পিছনে উসখানি আমাদের দিচ্ছে না কিন্তু বাই মিস্টেক তারা বলেছে যে এটা আমাদের এখানে এসে পড়ে গেছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সহিংসতায় সে দেশের আর কোনো নাগরিক যেন প্রবেশ করতে না পারে এ বিষয়ে বর্ডার গার্ড সহ সংশ্লিষ্ট বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে যে জায়গায় হচ্ছে সেই জায়গাগুলিতে এখনো রোহিঙ্গারা থাকে না রোহিঙ্গারা থাকে তার ঠিক বিপরীত দিকে ইস্টার্ন সাইড এটা হচ্ছে ওয়েস্টে আমাদের বর্ডার ঘেসে একেবারে যে জায়গাটা ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা শূন্য হয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর ধরে তো আমরা আশা করছি এবার বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহন করছে সাড়ে এগারো লাখ রোহিঙ্গার বোঝা সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ যে বোঝাটি বহন করছে এই বোঝাটি কিন্তু পাঁচ বছর সময় হয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যতবারই বলা হচ্ছে মিয়ানমারের উপর চাপ দেওয়ার কথা সেই চাপটি কিন্তু যথাযথভাবে আসলে যা হচ্ছে না বলেই কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না আলোচনা চলছে বারবার নোট চালাচালি চলছে কাগজ চালাচালি চলছে কথাবার্তা চলছে বৈঠক হচ্ছে কিন্তু সেটি চলছে না অর্থাৎ এই যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের যে বড় যে ইস্যুটি রয়ে গেছে সেই ইস্যুকে ঘিরে কিন্তু আমরা যদি ধরে থাকি নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা যেটি বলছেন যে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের এই যে সীমান্তে যে গোলাগুলি সেটি আসলে কেন আমরা একটু দেখে আসি কূটনীতিক ভাষাগুলো মিয়ানমার যখন আজকে এসেছে তখন ঢাকা যে প্রতিবাদগুলো জানিয়েছে প্রতিবারের মতোই করা প্রতিবাদ নিন্দা যে ভাষাগুলো ব্যবহার করা হয় কূটনীতির জায়গায় মিয়ানমার রাষ্ট্রদূতকে যে তলব করা হয়েছে তলব করে এই বন্ধু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে সতর্ক করা হয়েছে সীমান্তে হেলিকপ্টার প্রবেশ এবং গোলাগুলি বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে গতবারের মতোই এবং এবার একটি বিষয় বলা হয়েছে তোমরা কি রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছ রাবি এখানে মূল যে বিষয় আপনার রিপোর্টে যেমন ছিল যে 15 দিনের মধ্যে তৃতীয় দফায় তাকে ডাকা হলো সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আজকেও কিন্তু ঘন্টা খানেকের মতো আলোচনা হয়েছে তারা আসলে মানে মিয়ানমার বা নাইফিদের পক্ষ থেকে কি প্রতিক্রিয়া জানানো হচ্ছে আমি কিন্তু আপনাকে চার পাঁচটা জিনিস দেখালাম যে কি ধরনের ভাষাগুলো আসলে কূটনীতি জায়গা থেকে প্রয়োগ করা হয়েছে মিয়ানমারের ভাষাগুলো দেখেন সেটি খুবই মজার আমরা চলে যাচ্ছি মিয়ানমারের জবাবে 
দুইটি ভাষা দুই দুই ধরনের আসলে মূলত তিন ধরনের শব্দ তারা ব্যবহার করেছে একটা হচ্ছে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করিনি বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করিনি এবং আমরা কোনো ধরনের উস্কানি দিতে যাচ্ছি না কিন্তু সাথীলা একবার দুইবার না হয় হতে পারে দিনের পর দিন করেই যাচ্ছে এবং গত কয়েকদিনে কয়েকবার এটা কি বললেই কি মেনে নেওয়ার মতো নাকি জাস্ট কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা বলছেন ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যমূলক অথবা উস্কানি মূলক নয় আপনাকে প্রথম রাবি যে বিষয়টি দিকে আমি নজর দিব সেটি হচ্ছে মিয়ানমার রাষ্ট্র হিসেবে কিন্তু অন্য রকম অন্য রকম বলতে তারা সামরিক যেমন একটি রাষ্ট্র তেমনি হচ্ছে তারা একটি কতগুলো রাজ্যের ফেডারেশন তো তাদের ভাষা কিন্তু এই যে কূটনীতিক যে শিষ্টাচারের যে জায়গাগুলো অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশ বা অন্য দেশগুলো পরিচালনা করে সেই জায়গা থেকে কিন্তু মিয়ানমার অনেক ভিন্ন আমরা এবার চলে যাব শুধু এই যে মিয়ানমার ইস্যুতে যখন কথাবার্তা হচ্ছে তখন আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো আমরা সব জানি যে ভারতের সঙ্গে একটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ শীর্ষ পর্যায়ের একটি সফল রয়েছে সবচেয়ে আলোচনায় আসে হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যু এবং সেটি নিয়ে আসলে ঢাকা বলছে যে আসন্ন ভারত সফরে হয়তো ভালো কোনো সিদ্ধান্ত আমরা চলে যাই ওই ওই ইস্যুতে আমরা আমার সহকর্মী দেবাশিষরা একটি প্যাকেজ করেছেন যে হচ্ছে বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গারা আছেন সেই রোহিঙ্গাদের ফিরে নিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভারতের একটি ভূমিকা রয়েছে আমরা সরাসরি ওই প্যাকেজটি আগে দেখি সোমবার চার দিনের সফরে দিল্লিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ তিন বছরের বিরতিতে এবারের সফরে কি কি হতে পারে কোন ইস্যুতে কতটুকু আলাপচারিত হবে এবং সেসব থেকে কতটুকুই বা ফল মিলবে তা নিয়েই এখন আলোচনা ঢাকা থেকে দিল্লি সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত যাওয়ার আগে বার্তা সংস্থা এএনআই এর মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎকারে উঠে আসে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী বলেন মানবিক দিক বিবেচনায় তাদেরকে আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ যদিও বর্তমানে তা বাংলাদেশের জন্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদির মধ্যেও নিরাপত্তা ইস্যু সীমান্তে মিয়ানমারের উস্কানিমূলক যুদ্ধ বিমানের পেট্রোলিং যখন চলমান তখন এই বিষয়গুলোই শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে প্রাধান্য পেতে পারে বলে মনে করছেন ভারতের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা তাদের মতে রোহিঙ্গারা পুরো অঞ্চলের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ তবে ভারত স্পষ্টভাবে কারো পক্ষ নেবে না জানান এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক এটা ডেফিনেটলি একটা সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ হবে ফিউচারে কেন কি আপনি যখন অ্যাক্টিভ মানুষ যারা কি না তো লোকাল ক্রাইম থেকে ওরা বের হয়ে দে উইল গেট ইন টু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ড্রাগ স্মাগলিং আর্মস পেডলিং আর র্যাডিক্যালিজম অ্যাক্টিভিটিস টেরোরিজম অ্যাক্টিভিটিস অনেকগুলি আছে এটা খুবই ডিফিকাল্ট হয় ইন্ডিয়ার জন্য চুজ করবার জন্য কি বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের মধ্যে একটা দেশ চুজ করবা অনেক ডিফিকাল্ট তো মানে আমি এটা বলবো কি ইন্ডিয়া এমনি নয় কি মিয়ানমার সঙ্গে কখন কথা বলে না এইসব বিষয় নিয়ে কথা হয় এদিকে অল ইন্ডিয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন এবারের সফরে আগামী দুই যুগের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের স্থায়ী রূপরেখা চূড়ান্ত করতে পারেন হাসিনা মোদীর নেতৃত্ব এবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে এমন একটা কোনো রূপরেখা তৈরি হবে যাতে আগামী পঁচিশ বছরের জন্য সম্পর্কটা কোন পথে চলবে কিভাবে চলবে তার একটা ভিত্তি তৈরি হতে পারে বঙ্গবন্ধু ইন্দিরা গান্ধীর যেরকম তৈরি হয়েছিল তাদের মতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুধু তিস্তায় আটকে না থেকে বহুমাত্রিক ইস্যুতে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও দৃঢ় ও নবায়নের দিকে জোর দিতে পারেন দু দেশের শীর্ষ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরে তিস্তা চুক্তি নিয়ে তেমন কোনো আশার আলো না থাকলেও ভারতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং বিশিষ্ট জনরা মনে করেন সম্ভাবনা এবং সুযোগ রয়েছে প্রতিরক্ষা স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার ইস্যুতে আলোচনা করার ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা সংকট এই পুরো অঞ্চলের জন্যই বড় ঝুঁকি এই বিষয়টি ভারতের সঙ্গে আরও ভালোভাবে বোঝাপড়ার তাগিদ দিচ্ছেন তারা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ নয়াদিল্লি ভারত প্রধানমন্ত্রী দিল্লি সফর নিয়েও ভারতের আমাদের সহকর্মী সুব্রত আচার্য একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন আমরা এখন দেখে আসবো সেই রিপোর্টটিও ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন চুয়ান্নটি নদী রয়েছে এবং এই নদীর জল বন্টন নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন রয়েছে দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা চলছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন দিল্লি সফর করবেন সেখানে বেশ কয়েকটি চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক যে স্বাক্ষরিত হবে তাদের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের এবং ভারত বাংলাদেশের অভিন্ন কয়েকটি নদীর জল বন্টন বিষয়টিও কিন্তু আসবে 
এখানকার প্রত্যক্ষাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বর্ষিয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষালও কিন্তু একই রকমভাবে আমাদেরকে সময় টেলিভিশনের মুখোমুখি যখন তিনি হয়েছিলেন তখনও কিন্তু বলেছেন যে বাংলাদেশকে পাশে নিয়েই ভারতের কিন্তু যে পররাষ্ট্র নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কিন্তু এই মুহূর্তে অবশ্যই প্রয়োজন বাংলাদেশকে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেটি কিন্তু সুদৃঢ় করতে হবে বাংলাদেশ আমাদের জন্য কিন্তু অনেক করেছে করে চলেছে একের পর এক ঘটনায় যখন শেখ হাসিনা আমাদের সাহায্য করছেন তখন নদী কমিশনে তিস্তার বিষয়ে একটা কোথাও জট ছাড়ানোর চেষ্টা করা আরও অনেকগুলো নদী নিয়ে এবারে তো আলোচনা হবে তো এইগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং আমাদের দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য দু দেশের মধ্যে সংস্কৃতি এটা জরুরি খুব জরুরি বাংলাদেশের জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশন যেটা আমি সবসময় বলি আয়তনে ছোট হতে পারে কিন্তু জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশনটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে থাকলে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই উপমহাদেশের যে মানে আর কি কূটনৈতিক যে সম্পর্কের যে ডাইনামিক্সটা সেইটা ভারতের বিদেশ নীতির সাফল্যটাও অনেকটা নির্ভর করে বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে কতটা থাকছে থাকছে না দুই প্রধানমন্ত্রীদের যে বৈঠক সেই বৈঠক থেকে কিন্তু অনেক কিছু এক ফলপ্রসূ হতে পারে বলে মনে মনে করা হচ্ছে যদিও পশ্চিমবঙ্গের যারা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন তারা বারবারই বলছেন যে যেহেতু তিস্তা চুক্তির যে ইস্যুটি রয়েছে একেবারেই দিল্লি এবং কলকাতার রাজনৈতিক টানাপোড়নের কারণে কিন্তু বারবার তিস্তা চুক্তির তিস্তা নিয়ে যে চুক্তি সেই চুক্তিতে কিন্তু কোথাও গিয়ে বাধা পড়ছে কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ দু দুটি রিপোর্টে একটি জিনিস উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের চাহিদা অর্থাৎ প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির ফারাকটা কোথায় এবং হচ্ছে কী নিয়ে আসলে এখন অমীমাংসিত ইস্যুগুলো রয়ে গেছে একদম যদি এক নজরে আমরা চলে যাই যে আসলে বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির জায়গাগুলো প্রথমে আসছি বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রাপ্তির জায়গায় বাংলাদেশে ভারতের যে রফতানি আয় অর্থাৎ বাংলাদেশে শুধুমাত্র তার রফতানি আয় বেড়েছে একাশি শতাংশ বাংলাদেশের চারশো থেকে পাঁচশো কিলোমিটার সড়ক ব্যবহার করছে ভারত সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ তো রয়েছে তার মানে হচ্ছে ভারত কিন্তু বাংলাদেশের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে যে সেক্ষেত্রে সাথীরা ভারতের কাছে বাংলাদেশের প্রাপ্তি বা এই সফরে আর কি হিসেব নিকেশ রয়েছে আচ্ছা এটি আমি আসতে চাচ্ছিলাম রাব্বি আপনি আগেই প্রশ্নটি করেছেন আমি আপনাকে দেখাই যে আসলে বাংলাদেশের প্রত্যাশার জায়গাগুলো কি কি প্রত্যাশাগুলো হচ্ছে যে প্রথমেই আসছে অভিন্ন নদীর পানির হিসা এই হিসা কিন্তু আমরা গঙ্গা থেকে শুরু হয়েছিল এখনও তিস্তা ঝুলে আছে এবং যে চুয়ান্নটি আমাদের অভিন্ন নদী রয়েছে ভারতের সঙ্গে সেই অভিন্ন নদীর পানির হিস্যা কিন্তু বাংলাদেশ এখনও পরিপূর্ণভাবে পায়নি সেই বিষয়টি রয়ে গেছে ভারতের সড়ক ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে যাওয়া অর্থাৎ নেপাল ভুটান বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের যে যাতায়াতের যে ব্যবহারটি রয়েছে সেই ব্যবহার বাংলাদেশ চায় জ্বালানি সহযোগিতায় এখনকার বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জ্বালানি সেই জ্বালানি সহযোগিতা বাংলাদেশ চাচ্ছে এই অঞ্চলকে একটি হাব হিসেবে তৈরি করতে চাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই জায়গাটি রয়েছে বাণিজ্য বিশাল যে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে ভারতের সঙ্গে সেটি বাংলাদেশ মিটাতে চায় এটি কিন্তু একমাত্র সেপা বা আমরা যে বাণিজ্য চুক্তি দেখছি যে শুল্কমুক্ত সুবিধা সেটি আমাদের রয়েছে ভারতেরও রয়েছে কিন্তু যে বিষয়টি মূলত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে অশুল্ক অসুবিধাগুলো রয়েছে অর্থাৎ যে বাধাগুলো রয়েছে সে বাধাগুলো মেটানো রোহিঙ্গা সংকটে সমর্থন চায় অবশ্যই বাংলাদেশ এই প্রসঙ্গে আজকের আলোচনা চলছে এবং সীমান্ত হত্যা বন্ধ তবে সাথীলা ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক বলা হলেই বা প্রত্যাশা বলা হলেই সবচেয়ে আলোচনার জায়গা আছে তিস্তা ইস্যু যদিও কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দুই পারেই বলছেন কেবল তিস্তা ইস্যুতে আজকে না থেকে রোহিঙ্গা সীমান্ত উত্তেজনা সীমান্ত হত্যা বন্ধ নানা কিছু নিয়ে এগিয়ে যেতে বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে ভারতীয়রা বাংলাদেশের এই প্রত্যাশা পূরণে তারা কি ভাবছে আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা অনেক বড় এই অল্প সময় আমার আসলে উত্তর দিতে পারবো না বাট খুবই অল্প অল্প জায়গার মধ্যে আমি আপনাকে দেখাই যে আসলে মানে কূটনীতির জায়গাগুলো কত জটিল আসলে আমরা চলে যাই সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গা এবং তিস্তা ইস্যুতে ভারতের বর্তমান যে ভাবনা এই ভাবনাগুলো কিন্তু আমরা নিয়েছি নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক যারা ভারতে আছে কিংবা আমাদের দেশে আছেন প্রকাশ্যে মিয়ানমারকে নেতিবাচক চাপ দেবে না ভারত কারণ মিয়ানমারের সাথে তার এক ধরনের কৌশলী সম্পর্ক রয়েছে চীনের সঙ্গেও রয়েছে দুই দেশের স্থায়ী সম্পর্ক কাঠামো গড়তে চায় ভারত এবং কূটনৈতিক দক্ষতা ভাড়া বাড়াতে হবে ঢাকাকে আমি পরবর্তী ইস্যুগুলোতে যাচ্ছি না তিস্তা রয়ে গেছে কিন্তু তিস্তাকে এখনও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মূল জায়গায় আর রাখতে চাচ্ছে না কারণ বাংলাদেশের যেখানে লাভ রয়েছে 
বাণিজ্য এবং রোহিঙ্গা ইস্যু সেই জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কিংবা সেই জায়গাগুলোতে আলোচনা করে নিয়ে যেতে কথা বিবেচনা করে অন্যান্য শর্ত যেন না আসলে हासिल না হয় এইজন্য আসলে বলছেন যে অন্যান্য শর্ত নিয়েও যেন কথা হয় সাথীলা এই সফরের সময় নিশ্চয়ই নানা বিষয় নিয়ে আগামীতেও কথা হবে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফর এবং মায়ানমার সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনা বিস্তারিত নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সাথীলা শারমিন নির্বাচনের মাঠ খালি করতেই বিরোধী দলের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নেতারা হামলা হলে পাল্টা হামলার প্রস্তুতি নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা নয়পল্টনে যুব দলের বিক্ষোভ সমাবেশ চলছিল হঠাৎ দুইজন পুলিশ সদস্যকে দেখা যায় একজনকে আটক করে সমাবেশের ভেতরের দিকে যেতে মুহূর্তেই উত্তেজিত হয় নেতাকর্মীরা কিল ঘুষি মেরে ধাওয়া দেয়া হয় পুলিশ সদস্যকে নারায়ণগঞ্জে সহিংসতায় শাওন প্রধান নিহতের প্রতিবাদে যুব দলের এই কর্মসূচিতে নাইটেঙ্গেল মোড় থেকে ফকিরাপুল গোটা এলাকা মুখরিত হয় মিছিল স্লোগানে উপস্থিত ছিলেন নিহত শাওনের ভাই ফরহাদ প্রধান সমাবেশে বিএনপির সিনিয়র নেতারা আঘাত আসলে পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান এর আগে রোববার সকালে গুলশান কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন মাঠ খালি করতেই বিরোধী দলের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে এখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সামনে তেইশে নির্বাচন আছে এই নির্বাচনে যেন বিরোধী দল অংশ নিতে না পারে কোনো মতেই সেই কারণে তারা এখন থেকেই তারা মাঠ একেবারে বিরোধী দল মুক্ত করতে চাইছে বিএনপি মহাসচিব জানান বাইশে আগস্ট থেকে পহেলা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচিতে দলের দুই হাজার নেতাকর্মী আহত ও গ্রেফতার করা হয়েছে দুইশো জনকে এছাড়া চার হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলেও জানান তিনি আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আন্দোলনের নামে বিএনপি কোনো সহিংসতা করলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে হুশের উচ্চারণ করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সিডব মিলন আয়তনে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন তেরো চোদ্দ পনেরো সালে যেভাবে দেশে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটি করার অপচেষ্টা চালায় যেটির আলামত আমরা গত কয়েকদিনে দেখেছি তাহলে সরকার দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং রাজনৈতিক দল হিসাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যেহেতু দেশ পরিচালনা করছে আমাদেরও দায়িত্ব আছে রাজনৈতিক দল হিসাবে জনগণের সাথে থাকা জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা আমরাও জনগণকে সাথে নিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলব পিরোজপুরের কচা নদীর বহুল কাঙ্ক্ষিত বঙ্গমাতা সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পরপরই পিরোজপুরে বঙ্গমাতা সেতুর ওপর ভিড় জমান উৎসাহী মানুষ সুজয় দাসের তোলা ছবিতে জিয়াউল হককে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন অপূর্ব অপু মানুষের উচ্ছ্বাস বাধাহীন পুলিশ আনসার ও বিএনসিসি সদস্যরা বাঁশির ফু আর লাঠি দিয়েও থামাতে পারেনি পিরোজপুরবাসীর এ উল্লাসকে দীর্ঘদিনে লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে ছুঁয়ে দেখতে খরস্রোতা কচা নদীর উপর নির্মিত কংক্রিটের সেতুর উপর ঢল নামে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের পদ্মা সেতুর পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের আরও একটি স্বপ্ন ডানা মেলল পিরোজপুরে অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্নের মধ্য দিয়ে 
তাই তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন ঘোষণার পরপরই দৌড়ে সেতুতে ওঠে পিরোজপুরবাসী জেলা জুড়ে বইছে উৎসবের আমেজ পিরিজ উদ্বোধন হয়ে গেছে ফিতা কাড়া হয়ে গেছে আনন্দের জন্য উঠছি দক্ষিণবঙ্গের মানুষের অনেক আনন্দ হইতেছে যে স্বপ্নের পর্দা সেতুর পরেই আমাদের এই সেতুটা উদ্বোধন হইছে আজ রাত 12টা 1 মিনিট এখানে সাধারণের যান চলাচলের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হবে তবে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন ঘোষণার পরপরই এখানকার মানুষ বাদভাঙা উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রায় 1 কিলোমিটারের সেতুটি পায়ে হেঁটেই তারা পাড়ি দেয় প্রত্যেকের চোখেমুখী ছিল বর্ণাঢ্য হাসি এর আগে সেতুর উদ্বোধন ঘিরে শহরকে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে এদিকে বরিশাল খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়কে পিরোজপুরের কচা নদীতে যুগ যুগ ধরে ফেরির ভোগান্তি ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী তবে ফেরির অবসান হলো বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু চালুর মধ্য দিয়ে এই সেতুটি না থাকার ফলে ফেরিতে পার হয়ে বিদ্যালয় যাওয়া আসা করতাম चीन चुवालिस कोटी टाक दिए सरकार चारशो ऊन्त्रिस मीटार डायफैक्ट सह डबल लें सेतुटर दैर्घ्य एक हजार चारश सतााश मीटार ए प्रस्थ दस दशमिक दु पांच मीटार अपूर्व पू समय पीरोजपुर নিয়ম অমান্য করে দিনের বেলায় চলছিল বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার তোলার কাজ রাজধানীর উত্তরায় গার্ডার দুর্ঘটনার ১৯ দিন পর চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ গত পনেরোই আগস্ট বিকেলেই রাজধানীর উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের বক্স গার্ডার চাপায় নিহত হন প্রাইভেট কারের পাঁচ যাত্রী এ ঘটনার তদন্তে সেদিনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আক্তারকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠনের পরপরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কমিটি মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনার বিশ দিনের ব্যবধানে রোববার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিনুল্লাহ নুরি সিদ্ধান্ত ছাড়াই ছুটির দিনে কাজ করা কাজের সময় ক্রেনটি অসমতল জায়গায় রাখা ও ক্রেনটির ডিজিটাল মনিটর না থাকা সহ গার্ডার দুর্ঘটনার জন্য বারোটি কারণ চিহ্নিত করেছে এই কমিটি সার্বিকভাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না সিজিজিসির অবহেলাকেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় প্রতিবেদনে বন্ধুর দিন কাউকে না জানে ঠিকাদার কাজ করেছে ওই দিন তারা প্রথম দিনে ওরা তাদের কাজটা করেছে যে ক্রেনটি নিয়ে আসছিল তার এটা কিন্তু লাইসেন্স ছিল না যে মর্মান্ত দুর্ঘটনা করে তাতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সিজিজি সি প্রধানত দায়ী এদিকে চুক্তি অনুসারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়া দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া সহ প্রতিবেদনে চোদ্দটি সুপারিশ করা হয় প্রকল্পের কাজে নিরাপত্তা সহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং প্রকল্প কাজে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার বিআরটি প্রকল্পের মতো যে কোনো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সঠিক নিরাপত্তা পদ্ধতি অনুসরণেরও সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্ব মন্দার আশঙ্কার মধ্যেই রপ্তানিতে দাপট দেখাচ্ছে বাংলাদেশ গত অর্থ বছরের তুলনায় প্রথম দুই মাসে পঁচিশ দশমিক তিন এক শতাংশ বেশি আয় হয়েছে বাজার বেড়েছে পোশাক খাতের আর এর ফলে ডলারের সংকট অনেকটাই কেটে যাবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা যখন আলোচনা তুঙ্গে মন্দার কবলে বিশ্ব অর্থনীতি তখন আবারও নিজের সক্ষমতার জানান দিল বাংলাদেশ গত জুলাইতে তিনশো আটানব্বই কোটি উনসত্তর লাখ ডলার রপ্তানি আয় ঘরে তোলার পর গত মাসেও করেছে চারশো ষাট কোটি সত্তর লাখ ডলার এক মাসে ব্যবধানে আয় বেড়েছে বাষট্টি কোটি বাইশ লাখ ডলার বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির দেয় প্রাথমিক পরিসংখ্যান বলছে গত দু মাস মিলিয়ে দেশে পণ্য রপ্তানি থেকে মোট আয় এসেছে আটশো উনষাট কোটি আঠারো লাখ ডলার গত বছর একই সময় আয়ের পরিমাণ ছিল আটশো বাইশ কোটি ডলার অর্থাৎ বছর ব্যবধানে আয় বেড়েছে পঁচিশ দশমিক তিন এক শতাংশ ইতিবাচক রপ্তানি ধারা ডলার সংকটে স্বস্তি ফেরাবে বলে মত অর্থনীতিবিদদের এই রেকর্ডটা যদি আরও কন্টিনিউ করতে থাকে আরও কয়েক মাস তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে অর্থনীতি সেখানে কিন্তু ডলারের সরবরাহ বাড়াতে পারবো এবং এটা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে ডলারের যে ক্রাইসিস সেটা কিন্তু কমে যাবে এবং একই সঙ্গে এটার প্রেশারটা কম যেটা 
এই মুহূর্তে যেটা আছে আর কি যে অতিরিক্ত প্রেসার সেটা কিন্তু কমে যাবে আয় কমার সংখ্যার মধ্যে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে তৈরি পোশাক শিল্প আগস্টে 374 কোটি 58 লাখ ডলার সহ গেল দু মাসে এই খাত থেকে আয় হয়েছে 711 কোটি 27 লাখ ডলার যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 7.24 শতাংশ ও গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 26.1 শতাংশ বেশি তবে छब्बीस আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন মুশফিকুর রহিম নিজের ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে এই ঘোষণা দেন তিনি টি টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও ওয়ান ডে ও টেস্ট চালিয়ে যাবেন তিনি এই দুই ফর্ম্যাটে আরও মনোযোগী হওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুশফিক বলে জানান তিনি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দফায় দফায় রাষ্ট্রদূতকে তলব করেও মিলছে না ফল থামছে না সীমান্তে মিয়ানমারের গোলা বর্ষণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ভূমিকা রাখতে পারে ভারত বললেন এবং পিরোজপুরে বহুল কাঙ্ক্ষিত বঙ্গমাতা সেতুর উদ্বোধন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলবাসীর উচ্ছ্বাস রাত বারোটা এক মিনিটে যান চলাচল উন্মুক্ত হেঁটেই পারি জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষ এ ছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়